Hei kaikki, olen Simo Hamalainen, työskentelen poliisissa ja toimin tutkinnanjohtajana lapsiin kohdistuvissa rikoksissa Pohjois-Karjalan alueella. Tervehdys, olen Sanni Penttilä, toimin Siun Sotessa neuvolatoiminnan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä ja toimin terveydenhuollossa työntekijänä, jonka puolella lastensuojelu voi kääntyä virka-apupyynnöissä. Hei, olen Reetta Frilander ja toimin johtavana sosiaalityöntekijänä Kontiolahden ja Joensuun osalta lastensuojelun avohuollossa. No niin, meillä on nyt tarkoitus tässä lyhyesti esitellä Pohjois-Karjalan lastamallia eli viranomaisyhteistyön mallia, jossa poliisi, lastensuojelu ja terveydenhuolto tekee yhteistyötä lapsiin kohdistuneissa rikoksissa. Ja jos poliisin osalta kerron sitä taustaa tavallaan, mitkä tarpeet tähän yhteistyö on ollut, niin meillä on poliisi ja lastensuojelu välillä ollut jo aika pitkät perinteet hyvälle yhteistyölle, mutta nähtiin reilu pari vuotta sitten, että tälle toiminnalle olisi ehkä syytä tehdä jotakin. Ongelmat aiemmin oli, oli niitä, että esitutkinta kesti aika pitkään näissä lapsiin koistuneissa rikoksissa ja aiemmin varsin kategorisesti niin poliisi kielti, kielsi lastensuojelua käymästä tätä tutkinnan kohteena olevaa tapahtumaa lapsen tai perheen kanssa millään tavalla läpi. Sitten monesti, kun tutkijoiden kanssa jälkeenpäin käytiin näitä juttuja läpi, niin huomattiin, että itse asiassa lapsi ja perheet oli jäänyt se esitutkinnan aikana vaille minkäänlaista tukea tai lastensuojeluapua. Tutkinta pitkitty ja varsin monesti sitten kävi niin, että se juttu ei sitten pitkittymisen jälkeen niin johtanut rikosprosessissakaan oikein minkäänlaisiin tuloksiin. Joten monesti sitten mietittiin, että, että miten sitä niin omasta mielestä meni ja, ja sitten olisiko tätä mahdollisuus jollain tavalla tehostaa tai parantaa sillä tavalla, että myöskin lapset ja perheet sais tarvittavaa tukea siinä prosessin aikana. Niin lasten sulun näkökulmasta se oli tosi haastava, että niitä lasten ja perheiden tilanteita ei päästy oikeasti arvioimaan. Kun poliisi kiersi sen työskentelyn perheissä ja, ja ne venyi ja lapset ja perheet jäi ilman sitä mahdollista tilanteessa, tilanteessa tarvittavaa tukea. Ja sitten lisäksi, mikä on meidän noudatettava niitä määräaikoja, niin palvelutarpeen arviointien määräajat ylitty sitten ro- roimasti. Kyllä, se kolmen kuukauden määräaika, niin se on poliisille varsin lyhyt. Ja kyllä. Taas teille ja lapsille mm-hmm. ja perheelle tosi pitkä aika. Kyllä, kyllä. Mm. Joo, terveydenhuollon puolella me kiinnitettiin huomiota, että täältä pohjois aika vähän lapsia ohjautui tuonne kyssin lasten oikeuspsykiatrian yksikkön näissä tilanteissa ja, ja lähdettiin sitten selvittämään, että miten niiden lasten kohdalla tämä viranomaisyhteistyö ja tuen saanti toteutuu, jos, jos tuota, se jää tänne paikallisesti hoidettavaksi. Ja myös terveydenhuollon puolella näyttäytyy, että kun nämä oli pitkiä nämä tutkinnat ja prosessit, niin se sopivan avun tarjoaminen perheelle oli aika vaikeaa. Ja toisaalta sitten havahduttiin myös siihen, että nämä aika usein tai tavallisia tilanteita, että näitä on yllättävän paljon näitä rikosepäilyjä, joissa epäillä, että lapsi on joutunut tämmöisen rikoksen uhriksi. Ja nähtiin se tarve niin miettiä se prosessi lapsen edun mukaiseksi, että siitä ei saisi ainakaan aiheutua haittaa perheelle ja lapselle. Ja nähtiin tärkeänä se oikea-aikainen tuen varmistaminen. Toisaalta tietysti vahvistui se ajatus, että meidän pitäisi kaikin keinoin ennalta estää kaltoinkohtelua ja oppia tunnistamaan ja viranomaisena toimimaan niin, että lapset, lapset ei tulisi kaltoinkohteluksi. Tuo tosi tärkeä pointti, minkä Santti, Sanni nostit esille, koska vain murto-osa niistä ää, rikosepäilystä, mitä poliisi tutkii, niin päätyy sitten lopulta tuonne Kuopioon yliopistollisen sairaalan osaamisyksikköön, joten aika iso osa lapsista, lapsista tota, jotka on rikoksen kohteeksi joutunut, niin tutkitaan tällä paikallisesti ja poliisi suorittaa ne toimenpiteet. Ja vaikka me puhutaan nyt pohjois mallista, niin mehän päädyttiin silloin, että lähdetään tekemään tätä niin kuin, siunsoten keskisen ja läntisen alueen osalta. Eli kattaan Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Heinävesi. Kyllä. Mistä suurin osa näistä nimenomaan näistä ilmoituksista on sitten myös Kyllä. peräisin. Y- yhteinen varmaan tavoitetila, että tämä olisi käytössä joskus mm. koko pohjois alueella. Niin kuin tässä, tässä nyt huomattiin, niin meillä on ollut silloin reilu kaksi vuotta sitten niin aito, aito tarve 
tämmöiselle viranomaisyhteistyön tiivistämiselle ja, ja keksin myöskin niitä jouhevampia tapoja tehdä yhdessä työtä näiden pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyjen kanssa. Kyllä. No sitten voitaisiin käydä läpi sitä, sitä tavallaan itse, itse prosessia, mitä on, mitä on tuota tässä yhteistyömallissa käyty läpi. Eli jos me aloitan poliisin osalta siitä, kun tutkintapyyntö meille tulee, tilannehan voi olla se, että, että meille tulee tutkintapyyntö lapseen kohdistuneesta rikoksesta joko suoraan siltä toimijalta, joka on ilmoittajana, tai sitten lastensuojelun kautta, että asiasta on tehty ensin lastensuojeluilmoitus ja sitten lastensuojeluviranomainen ottaa meihin yhteyttä. Se on se hyvin usein se lähtötilanne ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja tässä nykyisessä mallissa niin poliisin kannalta on tosi tärkeää, että tehdään nopeasti ensiarvio sille tutkintapyynnölle tai rikosilmoitukselle, että mihin toimii se meillä johtaa. Käytännössä poliisissa siihen ensiarvio osallistuu Meikäläinen eli tutkinnanjohtaja, sitten meidän ryhmän ryhmänjohtaja ja sen lisäksi niin sosiaaliohjaaja, joka työskentelee meillä tuossa poliisiasemalla. Ja ensiarvion tarkoituksena on käydä läpi se, että mitkä toimet siinä kussakin jutussa olisi tärkeitä ja lähdetäänkö siinä asiassa liikkeelle poliisin toimet edellä vai sitten lastensuojelutoimet edellä. Ja ensiarvio teossa on tietysti huomioitava se, että Onko tapaus sen kaltainen, että ikään kuin lastensuojeluviranomaisella löytyy paremmat niin sanotusti lääkkeet tai toimenpiteet siihen juttuun, vai onko rikosepäily esimerkiksi niin vakava tai akuutti, että silloin on sit syytä lähteä poliisitoimenpiteet edellä tutkimaan sitä tapausta. Niin ja lasten näkökulmasta nimenomaan lastensuojelulle ensisijaista on se, että se, niin kuin alkuvaiheessa yhdessä niin kuin keskustellaan ja käydään läpi ne toimintaohjeet, ne linjat, miten lähdetään toimimaan, kenestä lähdetään täyttämään sitten lasta lomaketta, miten paljon tietoja, tietoja niin kuin tarvii kerätä. Asiakirjathan lastensuojelu, lastensuojeluasiakirjat on niin poliisin sosiaaliohjeja tulostaa, kun hän pääsee siihen ohjelmaan. Ja, ja tota, sitten lastensuojelussa nimenomaan oleellista on, että ne käsittelijät on niitä, jotka käsi, niin kuin lasta, lasta toimenpiteitä tekevät ihmiset on niitä, jotka käsittelevät lastensuojeluilmoituksia ja nimenomaan ne samat toimijat siinä koko ajan. Ja lastensuojelussa sitten, kun poliisin kanssa jos päädytään siihen, että täytetään se lastaloma, kun kerätään ne tiedot, lastensuojelu kerää itse sieltä sosiaalihuollon tiedoista ja sitten tekee virkaapupyynnön terveyden, terveydenhuollolle sitten saadakseen sitten ne lasta koskevat terveydenhuollon tiedot siihen yhteen lastalomakkeeseen. Hmm. Joo, eli terveydenhuollon puolella sitten me halutaan turvata se meidän virkaapu lastensuojelulle, että lastensuojelulla voi olla riittävä kokonaistieto myös sitä lapsen terveydentilasta, onko lapsella hoitavia tahoja, onko jotakin kehityksellisiä kysymyksiä, joita tulisi huomioida, ja, tai onko, onko sitten kenties laiminlyöty vaikka neuvolakäyntejä, niin, niin nämä tiedot lastensuojelu voi saada sitten sen lastalomakkeen mukaisesti. Ja se, se, tuota, terveydenhuollon puolella me pystytään käymään perusterveydenhuollon tiedot ja erikoissairaanhoidon tiedot ja suun terveydenhuollon tiedot ja koostaa niistä ne tarvittavat tiedot lastensuojelulle. Ja siinä yleisluontoisesti voidaan myös miettiä, kun puhelimit se, se lastalomake täytetään, että tuleeko siinä jo heti ilmi jonkinlaista hoido, hoidollista tarvetta tai, tai onko lastensuojelu yhteydessä hoitavaan tahoon. Voidaan lyhyesti pohtia sitä. Kyllä ja käytännössä niin kuin kerroit, se lastalomakkeen täyttäminen menee niin, että puhelimit sitten terveydenhuollon kanssa ja sitten kirjallisesti lastensuojelun tuota, työntekijä sitten kerää ne tiedot ja kirjoittaa sitten siihen ja toimittaa sen suojatulla sähköpostilla sitten sovitulle poliisin yhteyshenkilölle. Kyllä. Ja tällä tavalla kun tätä yhteistyötä tehdään, niin hyvä on tietysti se, että me saadaan aika nopeasti kolme eri viranomaisen taustatiedot siitä lapsesta ja perheestä. Ja niiden tietojen pohjalta poliisilla on aika helppo tehdä sitä ensiarviota sitten jutusta ja myöskin sit miettiä yhdessä lastensuojelun kanssa sitä, että lähdetäänkö, lähdetäänkö tuota, kuinka siinä toimimaan ja varsin useissa tapauksissa sitten poliisi ikään kuin antaa lastensuojelun luvan toimia siinä asiassa, käydä avoimesti sitä tapausta läpi, mikä on tutkinnan kohteena ja myöskin kertoa tarvittaessa 
lapsen vanhemmille, että asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille, mutta lastensuojelu selvittää nyt ensiksi omasta näkökulmastaan sitä tapahtumaa. Ja tässä kun tätä noin kaksi vuotta on käytetty, niin on itse asiassa lastensuojelun kanssa huomattu, että aika monesti ollaan kiinnostuneita siitä samasta tapahtumasta, mutta katsotaan vaan sitä ikään kuin vähän omasta näkökulmasta viranomaisten välillä. Ja yhtä lailla sitten terveydenhuolto niin on kiinnostunut tavallaan sitä lapsen terveyden, terveyden tilanteesta ja lapsen hyvinvoinnista sillä tavalla. Eli, eli tässä, niin kuin, tässä mallissa tosiaan saadaan nopeasti ne taustatiedot kattavat lapsesta ja perheestä ja pystytään yhdessä sitten miettimään, että mitkä on ne toimet ja missä järjestyksessä ne tehdään, mitä lapsia ja perheen kanssa ruvetaan tekemään. Kyllä ja mehän silloin jossain vaiheessa sovittiin, että poliisi pyrkisi antamaan viikon sisällä näiden tietojen saamista tai itse asiassa tutkintapyynnön Kyllä. tulemisesta sen ratkaisun, että lähdetäänkö siinä sitä esitutkintaa, millä tavalla tekemään, mm. mikä on sitten se lastensuojelu. Niin kuin eteneminen ja Kyllä. kyllähän siinä pääsääntöisesti on yritetty pysyä nimenomaan, että se olisi mahdollisimman nopeata sitten ja, ja lastensuojelu pääsee tekemään sitä omaa palotarpeen arviointia, vaikka se siinä ikään kuin omassa prosessissa menee sitten se, se niin kuin poliisin osuus sitten siitä rikostutkinnasta. Kyllä. Kyllä. Siihen viikkoon on pyritty aina siihen jo mm-hmm. päästä, mutta valtaosassa tapauksessa varmaan päästään siihen viikon aikaan. Kyllä ja se on tavoite edelleenkin. Ja, ja sittenhän me tässä on sovittu tässä lasta mallissa, että jos käy niin, että esitutkinta ei johda mihinkään tai ja, ja lastensuojelusta huolta ei ole, niin kuitenkin sitä niin kuin prosessia ei päätetä lastensuojelussa, vaan se palvelutarpeen arviointi yritetään pitää niin kuin voimassa ja vähintään sekataan noin kuukauden päästä se tilanne, mikä se on. Mm. Eli sinne tulee jonkinlainen ikään kuin jälkitsekkaus, Kyllä. että kaikki on kunnossa. Kyllä. Kyllä. Sitten on tietysti niitä tapauksia, joissa poliisi ei voi tätä lupaa lastensuojelulle antaa, eli on vakava rikosepäily tai akuutti rikosepäily, johon on heti, heti puututtavaa tai tilanne näyttää siltä, että se kaltoinkohtelu siinä määrin jatkuu, että siihen on poliisin nopeasti reagoitava, niin niissä tilanteissa on sitten edelleen ikään kuin voimassa se vanha, vanha ohje, eli kielletään lastensuojelua ottamasta millä tavalla tutkintapyynnön kohteena olletta tapahtumaa tai lapsen ja perheen kanssa esille ja, ja edetään niin sanotusti poliisitoimet edellä näissä tapauksissa. Kyllä, ja lastensuojelu näissä tilanteissa totta kai ensisijaisesti turvaa sen lapsen, jos siinä on, on tarvetta turvata, mutta sitten jos on näin, että se niin kuin semmoista akuuttia välitöntä turvaamista tarvetta ei ole, niin lastensuojelu kuitenkin sitten tota, tarvii poliisilta ne parin kuukauden päästä ne suuntaviivat, että miten siinä tilanteessa edetään, että sitäkään ei jätetä niin kuin ikään kuin odottamaan sitä tutkinnan edistymistä, vaan siihenkin on se määräaika sovittu meillä Kyllä. se kaksi kuukautta, jolloin Kyllä. me pystytään pysymään sitten myös siinä, jos on uudesta palvelutarpeen arvioinnista kyse, niin siinä kolmen kuukauden määräajassa. Kyllä, eli poliisi ottaa kaksi kuukautta tutkintapyynnön jälkeen yhteyttä lastensuojeluun ja sovitaan Kyllä. sitten Kerrotaan ensinnäkin, missä tilanteessa tutkinta menee ja sovitaan sitten suuntaviivat siitä eteenpäin. Näin varmistutaan siitä, että, että tutkinta turvataan, mutta turvataan myöskin samalla sitten se lapsen, lapsen etu ja lapsen saama apu lastensuojeluviranomaisilta. Tähän työmalliin kuuluu, että me on kokoonnuttu kerran kuussa aina niin sanottu lastapalaveri, josta poliisissa paikalla on yleensä minä eli tutkinnanjohtaja ja sitten meidän poliisiasemalla työskentelevä sosiaaliohjaaja. Kyllä ja lastensuojelusta on ollut paikalla minä ja ne lastensuojelun työntekijät, jotka käsittelee nimenomaan näitä ilmoituksia ja tekee näitä lastelumakkeita. Ja sitten on voinut olla terveydenhuollon puolelta mukana myös. Ja lastensuojelun osalta on ollut myös sitten sieltä läntiseltä alueelta myös sitten ne lastensuojelun työntekijät ja mahdollisesti myös johtava sosiaalityöntekijä. Kyllä. Eli noin kymmenen henkeä ehkä Kyllä. vähän reiluja. Siinähän on käyty semmoinen Yleiskatsaus tilanteesta, miten on lastenlomakkeita tullut ja mikä on yleistilanne ja, ja sitten myöskin voitu käydä läpi jotakin yksittäisiä keissejä, mitä kukainenkin toimija voi sinne, sinne tuoda. Ja noin tunti on istuttu kerran kuussa ja käyty nämä asiat läpi ja ainakin oma havainto on se, että nyt vielä tässä ihan viime aikoina niin oikeastaan se yhteistyö entisestään sillä tavalla kehittynyt, että nyt aiempaa enemmän vielä mietitään yhdessä niitä vaihtoehtoja, kuinka niissä tapauksissa olisi järkevämpää edetä ja siellä 
ainakin omasta mielestä aika hyvää keskustelua käydään sille, että se rikastuttaa niin poliisinkin ratkaisumalla ja että vaikka poliisilla olisi ikään kuin vähän sormisuussa, että miten tässä kannattaa edetä, niin se oikea ratkaisu saattaa sitten löytyä lastensuojelun tai terveydenhuollon mm. kautta, että sieltä saattaa löytyä niitä toimenpiteitä, joita just niihin keisseihin kannattaakin ensin kokeilla ja vasta sitten miettiä poliisin omia, omia ratkaisuja. Ne kuukausittaiset tapaamiset on ollut se tärkein paikka niin kuin hioa tätä toimintamallia ja Kyllä. sopia yhteisistä toimintatavoista ja, ja miettiä sitä, että miten, miten on mennyt. Ja tietysti myös tulevaisuuden kehittämisasioita miettiä, että se on ollut hyvä, että nämä on ollut säännöllisiä nämä tapaamiset. Kyllä. Kyllä, ja vaikka aina ei ole niitä keissejä ollutkaan, niin silti sille tunnille on ollut ihan riittävästi asiaa. Että Esimerkiksi tuo toiminnan kehittäminen on ollut, sit, mm. tämä on mietitty, että kyllähän tässä tavoitteena on, että tämä sitten aidosti olisi koko pohjois käytössä jossain tulevaisuudessa ja tämä vakiintus, tämä toiminta meidän kaikkien, mm. kaikkien arkeen. No sitten meillä on tietysti tämän ikään kuin lastamallin rinnalla poliisissa käytössä myöskin yhteistyökanava tuonne Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, jossa on se lasten ja nuorten osaamisyksikkö ja heidän kanssaan tehdään yhteistyötä voisiko sanoa normaaliin totuttuun tapaan, eli, eli niissä tapauksissa, jos se katsotaan aiheelliseksi, esimerkiksi lapsi on erityisen nuori tai, tai muuten vakavimmissa tapauksissa, niin pyydetään heiltä sitten virka-apua niihin tilanteisiin, missä he voivat virka-apua antaa. Ja, ja tämän lasta, lastamallin käyttöönoton jälkeen se palaute on Kuopiostakin ollut sen suuntaista, että, että heille onnistuu ohjautuu entistä paremmin ikään kuin heille, heidän kannaltaan oikeat jutut, eli meidän näkökulmasta ne vakavimmat jutut ohjautuu sinne yliopistosairaalaan ja sen lisäksi ne tapaukset, joissa asiaomistajana ollut lapsi on, on erityisen nuori tai on sitten muu joku erityinen henkilökohtainen syy, minkä takia juttu kannattaa sinne ohjata. Ja tietysti silloin on hyvä muistaa, että se taustatietojen kartoitus niin terveydenhuollon kuin lastensuojelun puolelta, niin tämä Kuopion yliopistollisen sairaalan osaamisyksikkö tekee että sen taustatietojen kartoituksen ikään kuin meidän puolesta. Joo, varmaan tässä on käynytkin ilmi, että tämä yhteistyö on ollut hedelmällistä ja se, että on, on voitu luoda uusia toimivia toimintatapoja, niin sen edellytys on ollut, että kaikki on ollut tosi sitoutuneita tähän prosessiin ja halun, että on ollut sellainen yhteinen tahtotila ja tavoitetila työskennellä ja löytää uusia toimintamalleja. Ja tietysti siitä on syntynyt myös ajatuksia, että tätä voi edelleen kehittää ja haluttaisiin vakiinnuttaa tämä malli koko maakuntaan ja vielä vaikka terveydenhuollon osuuttakin kehittää eteenpäin, saada sitä hoidon tarpeen arvioon ja hoitoohjausta tähän liitettyä kenties. Ja tietysti sillä tavalla myös laajemmin kuin me viranomaiset, niin halutaan olla kouluttamassa muita toimijoita, varhaiskasvatusta ja koulua. Että tämä on ollut prosessi, joka on sitonut eri toimijoita hienosti yhteen. Kyllä. Ja nimenomaan se yhteistyö on edellyttänyt sitä, että tässä meidän lasta toiminnassa on ollut samat toimijat ja silloin on ollut se yhteinen luottamus ja ymmärrys siitä asiasta, missä, missä ollaan, mitä ollaan tekemässä. Kyllä. Poliisin näkökulmasta kolmas asia, minkä voisi kiteyttää tähän loppuun, se, että Tämän työmallin avulla meillä on yhdessä pohditut ja sovitut toimenpiteet ja toimintamallit siitä, miten kussakin tapauksessa lapsia ja perheen kanssa edetään. Eli poliisin keinovalikoima voi olla rajallinen, mutta näissä tilanteissa niin terveydenhuolto tai lastensuojelu voi sitten tuoda siihen työkalupakkiin ikään kuin uusia toimenpiteitä. Ja näin on ollut hyvä edetä. Kyllä ja yhtä mieltä varmasti voidaan olla siitä, että kannatti ottaa se rohkea hyppy lähteä kehittämään tätä omaa yhteistyömallia tässä lapsiin kohdistuneissa valtaankohtelu- ja rikosepäilyissä. Ja nimenomaan niin tämä on ollut se tapa, millä tavalla voitaisiin jokainen vaikuttaa sitten ennaltaehkäisevästi. Kyllä. Ennen kaikkea tämä on ollut tärkeä myöskin siinä mielessä, että tämän työmallin kautta niin tutkijoiden rajallista työaikaa on voitu kohdentaa entistä vielä paremmin niihin vakavimpiin rikoksiin, jotka poliisin kannalta on kaikista tietysti tärkeimpiä toimia. Ja sitten näin Voisiko kuvata lievemmät tapaukset, on, niihin on löytynyt sitten paremmat keinot lastensuojelun tai terveydenhuollon kautta. Niin, mä tämä malli sitoo aika hienosti sekä tämän ennaltaehkäisyn näkökulman, mutta sitten myös näiden 
rankimpien prosessien niin kuin parhaan mahdollisen hoidon. Ja, Kyllä. Ja, tota, tällä tiellä on hyvä jatkaa ja tällä yhteistyöllä. Kyllä. Kyllä.